நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு டிராவல் பண்ணி அதனால் சென்னையிலேருந்து வேலூர் இல்லைன்னா சென்னையிலேருந்து காஞ்சிபுரம் டிராவல் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக இப்போ வந்திருக்கோம் உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் சென்னை டு வேலூர் தான் பாரதி டிரான்ஸ்போர்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதில் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இல்லை அப்படின்னா எதில் பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்களோ அந்த ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணி நீ கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு காலையில் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு வந்து நல்லா பரபரப்பாக தான் இருக்குது ஒன் அண்ட் டூ பிளாட்ஃபார்மில் பஸ்ஸுகள் நிறையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போய் பார்க்கலாம் அப்படியே திரும்பணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் எவ்வளோ பேருந்துகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நிறையா பஸ் இருக்க தான் செய்யுது எக்ஸ்பிரஸ் கம்மியா இருக்கு வெளியில மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இந்த பஸ் ரெடியா நிக்குது இன்டீரியர் எல்லாம் பாருங்க சூப்பராக இருக்குது இளையராஜா பாட்டு வேறு ஓடுது நிறைய வருது இங்கே இந்த பஸ்ஸுக்கு டைமிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த பஸ்ஸில் அதனால் மக்கள் கூட அதிகமாக இருக்குது பஸ் அப்படி இருக்க சொல்லி நம்ம ஒன்று எதிர்பார்த்தா நடக்காதுன்னு நினச்சேன் இன்றைக்கி இந்த பஸ்ஸு நமக்கு கம்மியாகதுன்னு நினச்சேன் ஏன்னா பல மாதங்களாக நம்ம அந்த பஸ்ஸுக்கு வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பஸ் எப்படியாவது வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நைட் டைமில் மட்டும்தான் அந்த பஸ்ஸை பார்க்க முடிஞ்சு டே டைமில் கரெக்டாக டைம் தெரியல டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க பன்னிரெண்டு மணிக்கு கிளம்புது இந்த பஸ்ஸு கோயம்புது இந்த பஸ் டிராவல் போர் அடிச்சா கூட எனக்கு கவலையே இல்லைங்க இளையராஜா இருக்காப்ல இங்க பாருங்க அடுத்து இந்த பாண்டிச்சேரி பஸ் நிக்குது பாருங்க இந்த பிரைவேட் பஸ் சென்னை விழுப்புரம் ஆர் ஆர் எஸ் கவர்மெண்ட் பஸ் மாதிரியே பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்களா அந்த பஸ் நிக்குது ஆயுத பூஜை எல்லாம் சிறப்பா செலிப்ரேட் பண்ணிருக்காங்க ஓமினி பஸ் ஸ்டாண்டு இது ஆமினி பஸ் ஸ்டாண்டு பஸ் எவ்வளோ நிற்கிற பாருங்க இந்த பெட்ரோல் பிளக்கு தான் இப்போதைக்கு பஸ் ஸ்டாண்டாக இருக்கு எக்கச்சக்கமான பஸ் இருக்கு நைட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கெல்லாம் வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆமினி பஸ் இருக்கு நீங்கள் மதுரை திருச்சி இதுக்கெல்லாம் ஒரு சில பேருந்துகள் இங்கேருந்து இருக்கு அதாவது இங்கே ஷெட் இருக்குல்ல ஆமினி பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே அங்கே வந்து ஒரு சில பேர் ஏற்றிட்டு போகிறாங்க மார்க்கெட்டு வெளியில் நிறைய பேர் வியாபாரம் பண்ணுவாங்க முன்னாடி காய்கறி கடை மட்டும் தான் இருந்தது இப்போ இந்த துணி கடைகள் இதெல்லாம் நிறையா வந்துருக்கு உள்ளே உள்ளே போய் வாங்க முடியாதவங்க இங்கே வாங்கிக்கிறாங்க அது இல்லாமல் பூஜை நாள் இல்லையா இன்றைக்கி விசேஷ நாள் வெளியிலுமே செம்மையாக இருக்கு உள்ளே பாருங்க கூட இதுதான் பூ மார்க்கெட்டு ஒரு தட்டு வந்து நூறுரூவா நூற்றம்பரூவா சொல்லுவாங்க இதுலேயுமே நிறைய கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க வெளியில் குப்பையில் போடுற காய்கறி எடுத்து கொண்டு விற்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு சில பேர் பண்ணுற தப்புனால மற்ற எல்லோரும் கிட்டே போகிறாரு இந்த டிக்கெட் வந்து பழைய மாடல் டிக்கெட்டுங்க இந்த பழைய ப்ரைவேட் பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி எழுதி கொடுப்பாங்க ஒரு புக்கு மாதிரி வச்சு புக்கில் வந்து எழுதி டிக்கெட் கிழிச்சு கொடுப்பாங்க அந்த மாடல் வந்து ஸோ பல நாட்களாச்சு இந்த மாதிரி எங்கள் ஊர் சைடு பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் டைம் எங்கே அப்படி பார்க்குறோம் இந்த பஸ்ஸோட சிறப்பே லக்கேஜ் தான் போட்டுறீங்களா <laughs> <laughs> மழை பெய்யறதுக்கு பாட்டு வேற லெவல்ல இளையராஜா பாட்டு இளையராஜாவோட விருத்தனமான சாங் எல்லாமே அப்படிதான் இருப்பாங்க பிரைவேட் பஸ்களோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா வர்றவங்களை கூப்பிட்டு 
வேண்டியவங்களாம் இல்லை வியாபாரிகள்லாம் கிடையாது வியாபாரிகள் நம்ம லக்கேஜ் ஏற்றுவாங்க ஊர் லக்கேஜ் ஏற்றுனார்ல அது மாதிரி லக்கேஜ் ஏற்றுவாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு ஏற்றிட்டு போவாங்க இதுதான் ப்ரைவேட் பஸ் மக்களோட நம்பிக்கையை சம்பாதிச்சு செய்கிறதுனால தான் ஓரளவுக்கு கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு டப்பு கொடுத்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்ரு மூணு மணி நேரம் சொல்லியிருக்காரு பூந்தமல்லியை தாண்டணும் பைபாஸ் அப்படின்னா பூந்தமல்லி அந்த ராஜலட்சுமி காலேஜ் இன்ஜினியரிங்க அங்கே ஒன்று இருக்கும் தண்டலம் இப்போ ரொம்ப தூரம் அதெல்லாம் தாண்டி பூந்தமல்லி அதெல்லாம் தாண்டி போனால் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு வந்து ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்கும் இதெல்லாம் இது விசேஷங்கள் அப்படின்றதுனால ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதுதான் ஒவ்வொருத்தருக்கு <laughs> அதனால் பொறுமையாக வண்டி மூவாகுது ஏரிக்கரை பஸ் ஸ்டாண்டு மதுரவாயில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மதுரவாயில் ஏரிக்கரை பேருந்து நிறுத்தம் மணி நேரம் ஆயிருக்குங்க நம்ம கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டு இருந்து மதுரவாயில் ஏரிக்கரை பஸ் ஸ்டாண்டு வரதுக்கு அரை மணி நேரம் ஆயிருக்கு மூணு மணி நேரத்தில் அரை மணி நேரம் இங்கேயே போயிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் கூட இருக்காது இதுக்கே அரை மணி நேரம் இப்படி போன போர் ஒரு டோல் கேட்டு இதுக்கப்புறம் பூந்தமல்லி ஸ்டாண்ட் ஆகுது முன்னாடி நிறைய சாப்பாடு கொடுத்து அங்கே தான் நிப்பாட்டு வாங்குவாங்க வாழாரை நிப்பாட்டு வாங்குவாங்க திருவேற்காடு ஜங்ஷனு எல்லா ஊரும் நிப்பாட்டு வாங்க அது ப்ரைவேட் பஸ் வேறு மழை பெயர் முதலீடு தெரியலாம் எனக்கு தெரியல பூரல் போட்டுட்டே இருக்கு லைட்டாக பூரல் போட்டு பெரிய பெரிய பூரலாக போட்டு பஸ்ஸோட எல்லா சீட்லேயும் பாருங்களேன் அந்த ஜன்னல் ஓரம் உட்காந்துருக்கிறவங்களோட தலை இடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அங்கங்கே ஒரு சின்ன பெட்டு மாதிரி ஒன்று மாட்டி வச்சுருக்காங்க சின்ன சீட்டு மாதிரி ஒன்று மாட்டி வச்சுருக்காங்க இது இந்த பஸ்ஸில் தான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறேன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் பைபாஸில் இந்த பஸ்ஸு வந்து நல்லா போகும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதே மாதிரி ஓவர் டேக்கிங் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் அது நைட் டைமில் ட்ராவல் பண்ண நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் டே டைமில் எப்படின்னு தெரியல ஓவர் டேக் பண்ணுறாங்க இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க எதனாலும் பண்ணிக்கணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சேஃப்டியாக கொண்டு விட்டா போதும் டிரைவரும் கண்ட்ராக்டரும் இப்போதைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு தெய்வம் ஏன்னா எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் நம்மளை கொண்டு சேஃப்டியாக வேலூர் நான் எப்படி வராமல் பாருங்கள் ஆட்டோ வரேன் பையன் வேறங்க அவனுங்க அவனுக்கு மட்டும் சேட்டை தான் ரெண்டு ஒரு லாரி கண்டு நிற்கிது ஒரு பஸ் கண்டு நிற்கிது நடுவில் பூந்துக்கிட்டு வரான் பூந்துக்கிட்டு வராரு சாரி வண்டிகளை இப்போதைக்கு ஓவர் டேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி டிரைவரும் கண்டக்டரும் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தெய்வம் நம்மளுக்கு வந்து பத்திரமாக வேலூரை கொண்டு இறக்கி விட்டுறணும் அது வரைக்கும் நம்ம போய்கிட்டு ரெண்டு விஷயம் அவங்க கிட்ட கேட்கக்கூடாது எத்தனை மணிக்கு போவீங்க ஏன் எவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிறீங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா பல வருஷமாக அந்த ரோட்டில் வண்டி ஓட்டிக்க இருக்கவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல எப்படி போவோம் என்ன ஏது அப்படின்றது தெரியும் இது ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பு கோ தெரியாது மது அறிந்து விட்டு வாங்கணும் போட்டோம் அதிக நல்ல வசனம் தான் ஆனால் மது விற்கிறது விற்காதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நல்லாயிருக்கும் கண்டக்டரோட வயசு வீட்டில் கணேசன் வரல அவர் வயசுமா இருக்குது இது உள்ளே போனால் பூந்தமல்லி ஆனால் பஸ் வந்து பைபாஸில் தான் போகுது காட்டு ரொம்ப நல்லா ஒரு யாத்தையும் ஃபோன் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு வீட்டில் கணேசன் முன்னாடி இருக்குது வாய்ஸு அமைஞ்சிட்டாங்க <laughs> 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 அந்த பஸ்ஸு ஓனருக்கு வந்து ஏர் முகம் தான் 
ஏன்னா ட்ரைவ் ஓனர் வந்து மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது மக்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறது பஸ்ஸும் இல்லை பஸ்ஸும் ஆப்ரேட் பண்ணுற ட்ரைவரும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க இவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் மக்கள்கிட்ட எப்படி புரிதலை கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்றது தான் அந்த பஸ்ஸு ஓனருக்கு வந்து லாபத்தை கொடுக்கும் அதேமாதிரி அந்த பஸ் ஓனருமே வந்து இவங்களை நம்பணும் இவங்களும் பஸ் ஓனருக்கு வந்து எந்த அளவு எந்த விதத்துலையும் தொந்தரவு இல்லாமலும் நல்ல ஒரு உண்மையான அர்ப்பணிப்பாக அர்ப்பணிப்பாக அர்ப்பணிப்போட நல்ல உழைப்போட இருக்கணும் அதனால் முழு அர்ப்பணிப்பை கொடுக்கணும் ஆயுத பூஜை அப்படின்றதுனால இந்த பூந்தமல்லி டிப்போன்னு நினைக்கிறேன் இது இங்கே உள்ளவங்களாம் அந்த சாமி கும்பிட்றாங்க சின்ன கோவில சாமி கும்பிட்றாங்க பூந்தமல்லி நகராட்சி தான் டைமில் பஸ் உள்ள வந்து அந்த சிப்ஸு சமோசா வெள்ளரிக்காய் மாங்காய் அதெல்லாம் விற்பாங்க ஆனால் யாராவது வாங்கி சாப்பிட்ருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கம்மல சொல்லுங்கள் அது ஒரு நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அங்கே ஒருத்தர் விற்றுக்கிட்டு இருக்காரு மொபைலில் சிறிவா தெளிவாக தெரியாதான் தெரில மகேந்திரா எலக்ட்ரிக் வண்டி அதுவும் வண்டி ஃபுல்லா போனதுனா லாபம் லீவ் நாளுன்றதுனால கூட கம்மியா இருக்கோ லீவ் நாளுன்றதுனால கூட்டம் கம்மியா இருக்கா எட்மாயிடா போட்டு கண்டக்ட் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது எங்கள் மனுஷன் அவர் தூங்கிட்டு இருந்தாரு அவர் பயில் விடுற மேலாம் வந்து அவர் முகத்தில் சுத்துற மாதிரி இருந்தது அவர் எழுப்பி கூப்பிட்டு சொல்லி இதை இப்போ நான் வைக்காத இப்படி எடுத்துக்கிறது இது முகத்தில் குத்தம் எல்லாம் தூங்காமல் இரு அப்படின்னு சொல்லி எழுப்பி விட்டுட்டு போகிறாரு இந்த வரும் பின்னாடி ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ் வருது அப்படின்றதுனால மக்கள் அப்படி கவர்மெண்ட் பஸ் வந்துட்டாங்க இந்த டிஎன்எஸ்டிசி பஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாருங்க இதுவும் அதுவும் வேலூர் போகிற பஸ்ஸாக தான் இருக்கும் தலையை முன்னாடி போய் டிக்கெட்டை போட்டு போயிடுறாப்புல போல் இதை ஓரளவுக்கு ஓவர்டேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு டிக்கெட் ஏறும் ஆனால் மக்கள் நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ரைவேட் பஸ் வந்தாலும் பின்னாடி வர கவர்மெண்ட் பஸ்ஸுக்கு ஓடுறாங்க இதை விட டிக்கெட் அதில் கம்மின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் மக்கள் இங்கே ஓடி ஓடி இது பண்ணுறாங்க இன்னொரு இதில் எந்த பிரச்சனை என்னென்னா இது ஃபுல்லாக பைபாஸில் போகும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் கண்டக்டர் சொன்னார் அதே மாதிரி ஒரு சில ஸ்டாஃப்புகள் வந்து இவங்க நிப்பாட்ட சொன்னாங்க பயணிகள் நிப்பாட சொன்னாங்க அப்படின்னா இவங்க நிப்பாட்டுறாங்க அந்த கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் வந்து ஒரு சில டிரைவர் அந்த மாதிரி நிப்பாட்டுவாங்க ஒரு சில பேர் நிப்பாட்ட மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ரூல்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் பிரைவேட் பஸ் வந்து பயணிகளோட தேவையை பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நிப்பாட்டுவாங்க சுற்றத்தில் பாருங்களேன் மணமரத்து அடியில் குச்சல் போட்டிருக்காங்கள்ல அந்த வாத்து பண்ணை வச்சு வைக்கிறவங்களாக இருப்பாங்க அருமையான வாழ்க்கையில் லைஃப் ஸ்டைல் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா அந்த வாத்துகள் தண்ணி இருக்கிற இடத்துல கொண்டு மேய விடணும் அந்த வாத்துகளை வந்து விற்பனை பண்ணணும் வாத்துகளை பராமரிக்கணும் என்ன ஒரு நல்லது நல்லது அவங்க சொந்த ஊரில் அவங்க ஓடி சார் தான் இருப்பாங்க ஜிசிடி ஒரு படத்தில் இருப்பாரில் என் ஊரில் நான் ஆறு ஏக்கருக்கு சொந்தக்காரண்டா நீங்கள் ஆறுநூறு பேர் இந்த வீடாக பேசிக்கிட்டு அது இல்லை இது இல்லை நோட் கம்பெனி பண்ணிக்கடா இருப்பார் ஒரு படத்தில் பேசுகிறது அந்த கதை தான் வெளியூர்லேருந்து சென்னையில் வந்து தங்கி இருந்து வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே ஊரில் ராஜ வாழ்க்கை வந்துருப்பாங்க சென்னையில் வந்து சங்கட்டமான வாழ்க்கை தான் அந்த வாக்கு நிறைய பேர் வாக்கு தொழில் பண்ணுறவங்களும் அந்த மாதிரி தான் இடங்களை தகுந்த மாதிரி வாக்குகளை நேச்சர் கொண்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த இடத்துல யாரும் பண்ணுவாங்க முட்டைகளை கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து குஞ்சு வேலை பொறிக்க வைக்கிற வயலில் முட்டைகளை சேல்ஸ் பண்ணுறது வேலையில் பண்ணுவாங்க வாழ்க்கை முறை கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் ஆனால் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு இயற்கையோட இயற்கையாக இருப்பாங்க சேஃப்டி இது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இப்போ வர்றது வந்து ராஜலட்சுமி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த ஆரிசிங் போர்டு தெரியுதா இதாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே யாராவது படிச்சு நீங்கள் எனக்கு அமௌண்டில் சொல்லுங்கள் நான் எதுக்கு அப்படின்றத உங்களுக்கு அமௌண்டில் ரிப்ளை பண்ணி சொல்கிறேன் இளையராஜா இல்லை 
பெரிய ராஜா பறக்க விடுறாருங்க டிரைவர் சாரி வா வா அன்பே அன்பே பாட்டு ஓடி கேட்குதான் தெரியல கேட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்களே என்ஜாய் பண்ணுங்க செம்மையா இருக்குங்க காரு டோல் கேட் இருந்தாலே சேல்ஸ் தான் படப்பை உரக்கடம் சிங்கி பெருமாள் கோயில் நிறைய போனால் நினைக்கிறேன் 
லெஃப்டில் போனால் ஆற்காடு ஆரணி செஞ்சு ஆரணி இருபத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் இருந்தாருங்க அந்த பெரிய பருந்து போட்டு க்ரீன் கலர் போட்டு தமிழ்நாடு அரசு நடந்த வச்சுருந்துட்டு இந்த ரவுண்டான நாங்கள் அப்படியே போகணும் இப்போ நிறைய போனால் வேலூர் நார்மலாகவே வேலூரில் வெயில் தாங்காதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்தளவுக்கு இல்லை கிளைமேட் நல்லா தான் இருக்குது வேலூரில் இது கொஞ்சம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கும் போல் கேஹெச் ஹாஸ்பிட்டல் வேலூர் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலு போல் இந்த மலை மேலே மழை பெஞ்சு தண்ணி வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி வருது பாருங்கள் இது பாருங்கள் இந்த கருப்பு குறிப்பாக இருக்கிறதுல தண்ணி ஓடி இந்த இடம் நெப்போலியன் எனும் அருண்மொழி இளையராஜாவோட குள்ளாங்குழல் கலைஞர் அருமையான பாடகன் அருமையான குரல் வளம் வெள்ளிக்கொள்ளு சுமணி அந்த பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜ் வேலூர் மலைகளை உடச்சிருக்கிறாங்களா இல்லை வந்து இயற்கையாகவே அந்த மலை அப்படி தானே தெரியல உடச்ச மாதிரி தான் இருக்கு எப்படி இங்க வெயில் அதிகமா இருக்கு எல்லாமே கருங்கல்லுங்க இதெல்லாம் பொக்கிஷம் கருங்கல் எல்லாம் உடைக்கவே கூடாது கருங்கல் எல்லாமே பொக்கிஷம் உருவாக்கு எவ்வளவு ஆயிரம் முடியுமா இந்த பழைய காலத்து கோவில்கள் பாருங்க எல்லாமே கருங்கல்ல தான் பேஸ்மெண்ட் போட்டு கோயில் எழுதிப்பாங்க மலைக்கு மேல ஒரு கோவில் வந்து புனரமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது கோவிலா இல்ல தேவாலயமா இல்ல மசூதியான்னு தெரியல மேல இருக்கு ஓப்பல வேலூர் நண்பர்கள் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்றத கமலில் சொல்லுங்க கீழேயும் ஒரு கோவில் இருக்கு மேல அது என்ன ஒரு தெய்வத்து ஒரு தெய்வம் ஒரு ஒரு சாமி வந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்குங்க அது நினைக்கிறேன் 
பார்த்தீங்கன்னா லாரி ஷர்ட் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது வேலூரில் நல்ல பெரிய ஊர் போல இந்த மூணு கிலோமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு ஒரு எப்படியும் ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி தான் மழை பெஞ்சிருக்கோம் எங்கேயா பார்த்தாலும் உட்ஷாப் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு நிறைய போன திருப்பதி வேலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து இறங்கியாச்சு இதுதான் நம்ம வந்த பஸ் பாரதி டிரான்ஸ்போர்ட் பாரதி ரோட் பைஸ் 